Selamat datang di channel Darah Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Sri Susuhunan Paku Buwono ke-12 Raja ke-9 Kasunanan Surakarta Hadiningrat Video ini adalah video ke-11 dari seri video Nagari Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Raja ke-9 Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat adalah Raden Mas Suryo Guritno naik tahta dengan gelar sampean dalam engkang sinuun kanjeng susunan paku buwono kaping kalih welas Raden Mas Suryo Guritno lahir di Surakarta pada hari Selasa Legi 14 April 1925 Naik tahta pada Kamis Kliwon 12 Juli 1945 Sampai hari Jumat Wage 11 Juni 2004 Raden Mas Suryo Guritno naik tahta memerintah selama 59 tahun Ibu kota pada masa pemerintahan Pak Kubono ke-12 adalah Surakarta. Nama-nama Pak Kubono ke-12. 1. Raden Mas Suryo Guritno. Kedua, Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Susuhunan Pak Kubono Kaping Kalih Welas. Ketiga, Pak Kubono ke-12. 4. Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo 5. Sinuun Hamardiko 5. Susuhunan Paku Buwono ke-12 memiliki 6 istri 1. Kanjeng Raden Ayu Mondoyo Ningrum 2. Kanjeng Raden Ayu Prokes Moro 3. Kanjeng Raden Ayu Pradopo Ningrum 4. Kanjeng Raden Ayu Kusumo Ningrum 5. Kanjeng Raden Ayu Retno Diningrum 6. Kanjeng Raden Ayu Pujo Ningrum 12 memiliki 15 putra dan 20 putri 1. Gusti Raden Ayu Kus Hondoyo Wiyah atau Gusti Kanjeng Ratu Alit kedua Gusti Raden Mas Suryo Partono atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Angabei yang pada akhirnya naik tahta sebagai susuhunan Paku Buwono ke-13 ketiga Gusti Raden Mas Suryo Suprapto atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hadiwi Prabowo empat Gusti Raden Ayu Usupiah atau Gusti Kanjeng Ratu Galuh Kencono kelima Gusti Raden Mas Suryono atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puspo Hadi Kusumo. 6. Gusti Raden Ayu Kus Rahmaniah. 7. Gusti Raden Ayu Kus Suparniah. 8. Gusti Raden Ayu Kus Handoyoriah atau Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kencono. 9. Gusti Raden Ayu Kus Kristiah 10. Gusti Raden Ayu Kus Sapardiah 11. Gusti Raden Ayu Kus Raspiah 12. Gusti Raden Mas Suryo Suseno atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Yudo 13. Gusti Raden Ayu Kus Sutriah 14. Gusti Raden Ayu Kus Isbandiah atau Gusti Kanjeng Ratu 
Retno Dumilah 15. Gusti Raden Mas Suryo Sutejo atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan 16. Gusti Raden Mas Suryo Bandono atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger 17. Gusti Raden Ayu Kuspartina 18. Gusti Raden Mas Suryo Suparto atau Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo 19. Gusti Raden Mas Suryo Suroso 20. Gusti Raden Mas Suryo Bandrio atau Kanjeng Gusti Haryo Benowo 21. Gusti Raden Ayu Kusniah 22. Gusti Raden Mas Suryo Sudiro atau Gusti Pangeran Haryo Noto Kusumo 23. Gusti Raden Mas Suryo Suharso atau Gusti Pangeran Haryo Madu Kusumo 24. Gusti Raden Mas Suryo Sudarsono atau Gusti Pangeran Haryo Wijoyo Sudarsono 25. Gusti Raden Ayu Kusmurtiah atau Gusti Kanjeng Ratu Wadansari 26. Gusti Raden Ayu Kusubandia 27. Gusti Raden Ayu Kustrinia 28. Gusti Raden Ayu Kus Indria atau Gusti Kanjeng Ratu Ayu 29. Gusti Raden Mas Suryo Sutresno atau Gusti Pangeran Haryo Suryo Wicaksono 30. Gusti Raden Mas Suryo Muhammad atau Gusti Pangeran Haryo Cokroningrat 31. Gusti Raden Ayu Kusuwiyah 32. Gusti Raden Ayu Kus Ismaniyah 33. Gusti Raden Ayu Kus Samsiyah 34. Gusti Raden Ayu Kus Sapariyah 35. Gusti Raden Mas Suryo Wahono atau Gusti Pangeran Haryo Suryo Mataram Nama asli susunan Paku Bono ke-12 adalah Raden Mas Suryo Putra Paku Bono ke-11 yang lahir dari Permaisuri Kanjeng Raden Ayu Kuspariah yang bergelar Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Ia juga memiliki seorang saudara perempuan seibu bernama Gusti Raden Ayu Kusapariam bergelar Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Suryo Guritno pada masa kecilnya pernah bersekolah di ALS Jurus Leger School Pasar Legi Surakarta Oleh teman-temannya Suryo Guritno sering dipanggil dengan nama Bobby Di sekolah yang sama ini pula beberapa pamannya Putra Paku Buwono ke-10 yang sebaya dengannya menempuh pendidikan Suryo Guritno termasuk murid yang mudah bergaul dan hubungannya dengan teman-temannya berlangsung akrab bahkan di sekolah ia pun bergaul tanpa memandang status sosial yang disandangnya pada tahun 1938 Suryo Guritno terpaksa berhenti sekolah cukup lama sekitar lima bulan karena harus mengikuti ayahandanya yang memperoleh mandat mewakili kakeknya Pak Kubuono ke-10 pergi ke Belanda 
bersama raja-raja di Hindia Belanda saat itu untuk menghadiri undangan perayaan peringatan 40 tahun kenaikan tahta Ratu Wilhelmina setelah itu ia melanjutkan pendidikan ke Huger Huger School de Bandung atau HPS Bandung sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung bersama beberapa pamannya baru dua setengah tahun ia belajar pecah perang pasifik dan waktu itu bala tentara Jepang menang melawan sekutu dan Hindia Belanda pun jatuh ke tangan Jepang Paku Buwono ke-11 memintanya pulang dari Bandung ke Surakarta. kemudian ia harus menerima kenyataan menyedihkan lantaran pada Sabtu 1 Juni 1945 Paku Buwono ke-11 wafat berdasarkan tradisi maka Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi Putra sulung Paku Buwono ke-11 sesungguhnya yang paling berhak meneruskan tahta namun peluang itu tertutup setelah ibundanya Gusti Kanjeng Ratu Kencono istri pertama Paku Buwono ke-11 telah mendahului wafat pada tahun 1910 sehingga tidak berkesempatan diangkat sebagai permaisuri tatkala suaminya mewarisi tahta kerajaan maka terbukalah peluang untuk Suryo Guritno bisa menggantikan Paku Buwono ke-11 sekalipun berumur paling muda teka-teki itu kian terkuak waktu sedenasah Paku Buwono ke-11 dimakamkan di istana Imogiri Suryo Guritno tidak terlihat hadir di pemakaman sebelum mereka tata sebagai raja Suro Guritno diangkat sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo terlepas setuju atau tidak keluarga keraton harus mulai bisa menerima pertanda itu sebab berdasarkan kepercayaan adat keraton bakal raja dipantangkan datang ke pemakaman rencana penobatan Suro Guritno itu sempat menghadapi tentangan keras dari Kuti Jimo Kiyoko Tiokan pemerintahan gubernur Jepang Jepang menyatakan tidak berani menjamin keselamatan calon raja Raden Mas Suryo Guritno naik tahta sebagai Paku Buwono ke-12 pada tanggal 11 Juni 1945 Awal pemerintahan Paku Buwono ke-12 hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Karena masih berusia sangat muda dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, ia seringkali didampingi ibundanya, Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono, yang dikenal dengan julukan Ibu Ageng. Paku Buwono ke-12 dijuluki Sinuun Amardiko karena merupakan susu dan Surakarta pertama yang memerintah pada era kemerdekaan sesudah proklamasi kemerdekaan pada 1 September 1945 Paku Buwono ke-12 bersama Mangku Negoro ke-8 secara terpisah mengeluarkan dekrit atau maklumat resmi kerajaan yang berisi pernyataan ucapan selamat dan dukungan terhadap Republik Indonesia empat hari sebelum maklumat Hamengku Buwono ke-9 dan Paku Alam ke-8 lima hari kemudian 6 September 1945 Kasunanan Surakarta dan Projo Mangkunegaran mendapat piagam penetapan daerah istimewa dari Presiden Soekarno Selama revolusi fisik, Paku Buwono ke-12 memperoleh pangkat kehormatan atau tituler Letnan Jenderal dari Presiden Soekarno. Kedudukannya itu menjadikan ia sering diajak mendampingi Presiden Soekarno, meninju ke beberapa medan pertempuran. 
tanggal 12 13 Oktober 1945 waktu Buwono ke-12 sendiri bahkan ikut serta menyerbu markas Kempete di Kemelayan ia juga berkenan ikut melakukan penyerbuan ke markas Kempete di Timuran sewaktu melakukan penyerbuan ke markas Kido Bute di daerah Mangkubumen Paku Buwono ke-12 juga menyempatkan berangkat bersama anggota KNI dan berhasil kembali dengan selamat Belanda yang tidak merelakan kemerdekaan Indonesia berusaha merebut kembali negeri ini dengan kekerasan pada bulan Januari 1946 ibu kota Indonesia terpaksa pindah ke Yogyakarta karena Jakarta jatuh ke tangan Belanda pemerintah Indonesia saat itu dipegang oleh Sultan Sahrir sebagai Perdana Menteri selain Soekarno selaku kepala negara sebagaimana umumnya pemerintahan suatu negara muncul golongan oposisi yang tidak mendukung sistem pemerintahan Perdana Menteri Sultan Sahrir misalnya kelompok Jenderal Sudirman karena Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan secara otomatis Surakarta yang merupakan saingan lama menjadi pusat oposisi kaum radikal bernama Barisan Banteng yang dipimpin Dr. Mowardi dengan berani membunuh Patih Kasunanan Surakarta menculik Paku Buwono ke-12 dan Sultan Sahrir sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Indonesia Barisan Banteng berhasil menguasai Surakarta sedangkan pemerintah Indonesia tidak menumpasnya karena pembelaan Jenderal Sudirman bahkan Jenderal Sudirman juga berhasil mendesak pemerintah sehingga membekukan status daerah istimewa yang disandang Surakarta sejak tanggal 1 Juni 1946 Kasunanan Surakarta hanya berstatus karesidanan yang menjadi bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah pemerintah dipegang oleh kaum sipil sedangkan kedudukan Pak Kubuwono ke-12 berubah menjadi sebagai simbol dan pemangku adat Surakarta Paku Buwono ke-12 juga ikut berjuang bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena ia menyadari kedudukannya sebagai tokoh masyarakat adat terlebih dirinya adalah seorang letnan jenderal tituler tentara keamanan rakyat maka Paku Buwono ke-12 bertekad untuk ikut berjuang salah satunya adalah dengan memberikan aset keraton Surakarta untuk mendukung kebutuhan perjuangan nasional Paku Buwono ke-12 juga banyak memberikan aset-aset dan inventaris baik berupa barang maupun keuangan dalam mensuplai kebutuhan logistik dan dana serta berbagai macam persenjataan hampir seluruh kekayaan keraton diberikan tanpa sisa untuk kepentingan perjuangan nasional ketika agresi militer Belanda kedua pecah ia berulang kali mendampingi Presiden Soekarno melihat pohon pertempuran di Jawa Tengah dan di Jawa Timur selain mendampingi Presiden Soekarno dalam melakukan inspeksi ke berbagai garis depan pertempuran Paku Buwono ke-12 juga kerap bersinergi dan berkonsolidasi dengan pimpinan tentara keamanan rakyat di wilayah Surakarta seperti Kolonel Gatot Subroto pada masa agresi militer Belanda kedua ia juga salah satu tokoh menyusun strategi dan kekuatan bersama dengan Letnan Kolonel Ignatius Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi Hadi Sumarto dalam memimpin prajurit tentara keamanan rakyat pada serangan umum empat hari Surakarta pada tahun 1949 Paku Buwono ke-12 juga banyak membantu membebaskan sejumlah besar pegawai Republik Indonesia dan tentara pelajar yang semula menjadi tawanan politik 
maupun tawanan perang Belanda. Tidak berhenti di situ, Paku Buwono ke-12 juga melibatkan dirinya menjadi salah satu pendamping delegasi Indonesia di Komprensi Meja Bundar di Den Haag. Pada awal pemerintahannya, Paku Buwono ke-12 dinilai gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia. Sehingga pamornya di mata rakyat kalah dibandingkan Hamengku Buwono ke-9 di Yogyakarta. Sebenarnya, Paku Buwono ke-12 sudah berusaha mengembalikan status daerah istimewa Surakarta. Pada 15 Januari 1952, Paku Buwono ke-12 pernah memberi penjelasan tentang wilayah Suwafrojo, Surakarta secara panjang lebar pada Dewan Menteri di Jakarta. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan bahwa pemerintahan Suwafrojo tidak mampu mengatasi gejolak dan rongrongan yang disertai ancaman bersenjata. Sementara pemerintahan Suwafrojo sendiri tidak mempunyai alat kekuasaan. Namun usaha itu tersendat-sendat karena tak kunjung menemui titik temu. Pada tahun 1954, akhirnya Paku Buwono ke-12 sendiri memutuskan untuk meninggalkan keraton guna menempuh pendidikan di Jakarta. Ia menunjuk Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Yudo, pamannya sebagai wakil sementara di keraton. Pada masa pemerintahannya, terjadi dua kali musibah yang melanda keraton Surakarta. Pada tanggal 19 November 1954, bangunan tertinggi di komplek keraton, yaitu Panggung Songgo Buwono, mengalami kebakaran yang menghancurkan sebagian besar bangunan, termasuk atap dan hiasan di puncak bangunan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari, 1985 di malam Jumat Wage komplek inti keraton terbakar pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kebakaran terjadi di bangunan Sasono Parasjo Sasono Sewoko Sasono Handrowino dalam Agung Prabu Suyoso Dayento dan Paningrat seluruh bangunan termasuk segala isi dan perabotannya tersebut musnah dilalap api akhirnya pada tanggal 5 Februari 1985 Paku Buwono ke-12 melapor kepada Presiden Soeharto atas musibah yang melanda Keraton Surakarta. Presiden Soeharto pun menindaklanjuti dengan membentuk Panitia ke-13 guna mengemban tugas untuk melaksanakan rehabilitasi keraton. Kanjeng Raden Temenggung Harjonegoro, budayawan nasional sekaligus sahabat Paku Buwono ke-12, termasuk dalam jajaran Panitia ke-13 ini. Keraton Surakarta berhasil pulih setelah mendapat dana 4 miliar rupiah dari pemerintah pusat, dan pembangunan kembali Komplek inti keraton dapat diselesaikan dan diresmikan pada tahun 1987. Pada 26 September 1995, 50 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan SK nomor 70, Sekep 9, 1999, Paku Buwono ke-12, mendapat pemberian penghargaan dan mendali perjuangan Angkatan 45 dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada Paku Buwono ke-12 yang pada masa awal kemerdekaan merupakan raja pertama di Indonesia yang menyatakan setia dan berdiri di belakang pemerintahan Republik Indonesia. Paku Buwono ke-12 juga secara sukarela menyumbangkan sebagian kekayaan pribadinya maupun kekayaan keraton Surakarta kepada pemerintah pusat pada saat itu. Meskipun pada awal pemerintahannya Paku Buwono 12 dapat dikatakan kurang berhasil secara politik, 
tetapi Pakub Buwono ke-12 tetap menjadi sosok figur pelindung kebudayaan Jawa. Pada zaman reformasi, para tokoh nasional seperti Presiden Abdurrahman Wahid tetap menghormatinya sebagai salah satu sesepuh tanah Jawa. Pada pertengahan tahun 2004, Pakub Buwono ke-12 mengalami koma dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit Panti Kosala Dr. Un Surokarto. Akhirnya, pada tanggal 11 Juni 2004, Paku Buwono ke-12 dinyatakan wafat. Wafatnya Paku Buwono ke-12 bersamaan dengan keramaian pemilihan umum presiden di Surakarta. Sepeninggalnya sempat terjadi perebutan tahta antara Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejo Wulan yang masing-masing menyatakan diri sebagai Paku Buwono ke-13. Demikian video tentang kesuhunan Paku Buwono ke-12 dari Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.